Селфи или себяшка, неважно как назвать, но в принципе это автопортрет. Правда, с некоторыми нюансами. В селфи всегда очевидно, что автор снимает себя самостоятельно. Давайте посмотрим, на что необходимо обращать внимание в обязательном порядке, чтобы получить вполне приличные снимки. Запомните, что свет – неотъемлемый элемент любой фотографии, и селфи не является исключением из данного правила. Прежде чем нажать на кнопку съемки, убедитесь, что помещение хорошо освещено, а также, что солнце или другой источник света находится выше вашего уровня глаз, а не светит из-за плеча прямо в камеру. Следующее, на что необходимо обращать внимание – место, где вы собираетесь сделать снимок, чтобы это не выглядело неуместным. Просто каждый раз задавайте себе вопрос, происходит здесь и сейчас что-то более важное, чем я? Если да, то перенесите создание автопортрета в другое место и на другое время. И, конечно, никакое селфи не стоит того, чтобы ради этого рисковать жизнью, взбираясь на опасные склоны и крыши многоэтажек. Очень часто личные портреты делаются для того, чтобы продемонстрировать новую стрижку, серьги или очки. Несмотря на волнение от обновки, убедитесь в том, что кадрирование выбрано правильно и акцент сделан на то, что хотелось бы выделить прежде всего. Довольно часто можно встретить селфи молодых девушек, которые, желая подчеркнуть свою естественную красоту, размещают фотографии прямо, можно сказать, из кровати непосредственно после сна. Но даже если вам кажется, что вы похожи на ангела, поверьте, такие снимки можно показывать только маме. Она оценит и умилится. Все остальные зрители в лучшем случае просто ухмыльнутся. Вполне можно показать утреннюю свежесть, слегка приведя себя в порядок и нанеся легкий макияж. Одной из самых распространенных ошибок при создании селфи является то, что фотографы практически не обращают внимания на фон, а ведь он является неотъемлемой и значимой частью фотоснимка. Если ваш портрет сделан в ванной комнате с ушилкой для полотенец за плечами, вряд ли это будет выглядеть эстетично, а лишние предметы или люди в кадре всегда притягивают на себя взгляд. Хорошим фоном в любое время года обычно является природа. В любом городе или селе можно найти места, которые порядком украсят вашу фотографию и сделают ее намного интереснее. Кстати, для полноростовых и групповых снимков придуманы так называемые селфи-палки, которые значительно упрощают задачу фотографу и позволяют зрительно расширить кадр. А также вы можете использовать различные фильтры, которые наверняка украсят вашу фотографию. В качестве совета хотелось бы сказать, что главным украшением вашего селфи является улыбка. Может быть, вам покажется, что улыбаться самому себе в камеру телефона – занятие весьма глупое, но отбросьте все сомнения и улыбайтесь. И напоследок хочется заметить для любителей селфи-фотографий, что совершенно неплохо, когда вы делитесь со своими друзьями собственными изображениями. Но если в вашей галерее больше, чем одно селфи на 8-10 снимков, подумайте, может быть, стоит ради разнообразия поснимать что-то иное? Внимание вашей персоне все равно будет обеспечено.